फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे सो बेसिकली इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी जनरली हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीअरेंजमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब अगर एक रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के लिए हमें दो कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस चाहिए यहाँ पर हमने एक टारगेट न्यूक्लियस और एक प्रोजेक्टेड न्यूक्लियस इन दोनों को हमने एज ए कॉन्स्टिट्यूंट न्यूक्लियस माना है यहाँ पे हमारा जो टारगेट ए है वो फिक्स्ड है और ये जो प्रोजेक्टल न्यूक्लियस है वो टारगेट ए में इंसिडेंट हो होंगे तो जो प्रोजेक्टल न्यूक्लियस ए से हमारे जो बीम्स आएंगे वो टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट होंगे तो अगर हमारा टारगेट न्यूक्लियस का इंसिडेंट कम है तो जो न्यूक्लियर यहाँ पर है हमारा टारगेट न्यूक्लियस ए है उसका टारगेट न्यूक्लियस यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियर फील्ड है और ये जो हमारे प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस है अगर उस प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस का इंटेंसिटी कम है एनर्जी कम है तो हमारे वो टारगेट न्यूक्लियस का जो फील्ड है न्यूक्लियर फील्ड है उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं हो पाएंगे तो उस टाइम हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो कोई उसका शिफ्ट नहीं होगा उसी स्टेट में रहेगा जो पहले जिस स्टेट में था और हमारे ये जो टारगेट न्यूक्लियस है वहाँ पे हमारा जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर एटम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ से अगर हमारा जो बीम्स है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी और अगर इंटेंसिटी इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन्स होगा और हमें ज़्यादा मच नंबर्स ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिटेक्ट इन द डिटेक्टर्स मतलब अगर इंटेंसिटी इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा और ये जो डिरेक्शन ऑफ दिस जो बीम्स है मतलब यहाँ पे हमने जो रिएक्शन लिखा है ये ए और ये कैपिटल है तो ए आफ्टर रिएक्शन ये बी हो जाएगा और कैपिटल ए कैपिटल बी हो जाएगा बट बी हमारा यहाँ से स्कैटर्ड नहीं होगा मतलब कोई इस यहाँ पे बी पार्टिकल का हमें कोई डिटेक्टर में नहीं मिलेगा क्योंकि जो कैपिटल बी वो नहीं मिलेगा स्मॉल बी तो मिलेगा कैपिटल बी क्योंकि एक इवाकुएटेड चैम्बर में है तो बी बाहर नहीं आ आएगा इस केस में हाँ कभी कभी आ भी सकता है बट इस पर्टिकुलर केस में हमने कंसीडर किया कि हमारा जो टारगेट मटेरियल है वो इवाकुएटेड है वहाँ से बी पार्टिकल नहीं बाहर आ सकता और जो इंसिडेंट बीम है इंट्रेशन के बाद उसका रिफ्लेक्शन भी होगा स्कैटर्ड भी होंगे और वो हमारे कितना हाउ मेनी पार्टिकल्स आर मूविंग इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शंस वो हम डिटेक्ट सारे डिटेक्ट करेंगे है ना तो यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाएगा जो क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉबलिटी ऑफ द रिएक्शन इट गिव्स अ डिरेक्शन ऑफ द फाइनल पार्टिकल्स क्रॉस सेक्शन ही बताएगा कि हमारे जो फाइनल पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्शंस जो बी पार्टिकल हाई स्मॉल बी है उसका डिरेक्शंस क्या है और ये भी बताएगा हमारे डिटेक्टर ये बताएगा कि जो पार्टिकल्स है वो इस डिरेक्शन में कितना पार्टिकल्स आ रहे हैं और वाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल्स आफ्टर रिएक्शंस है ना तो इन पर्टिकुलर केस में हमने मान लिया कि हमारे जो डिटेक्टर वो डी एल डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेट इज़ बी पार्ट स्मॉल बी पार्टिकल डिटेक्टेड इन द डिटेक्टर नाउ जैसे मैंने बताया पहले कि इफ द इंसिडेंट बीम हैज लार्ज इंटेंसिटी देन पार इन इट टाइम मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डी इंसिडेंट देयर फॉर प्रॉबलिटी ऑफ रिएक्शन विल बी हायर अगर ज़्यादा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे तो प्रॉबलिटी ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और प्रॉबलिटी ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पार्टिकल्स हमारे डिटेक्टर में डिटेक्ट होंगे और फॉर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार इन इट टाइम प्रॉबलिटी ऑफ रिएक्शन विल बी लेस एंड देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल विल डिटेक्ट इन द डिटेक्टर्स सो पॉबल प्रोजेक्टल पार्टिकल्स पार नीट टाइम इसका मतलब यह है कि अगर हमने कोई एक पार्टिकुलर रेंज में मान लिया कि पाँच मिनट में और पाँच सेकेंड में कितना पार्टिकल आ रहा है यही हमारा पार इनिट टाइम एज एज ए कंसिडर करेंगे तो अगर ज़्यादा होगा पार्ट ज़्यादा पार्टिकल्स इंसिडेंट होंगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ तो ज़्यादा पार्टिकल्स हमें डिटेक्टर में मिलेंगे सो दैट विल बी डी एन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है ना अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे और ज़्यादा इंटरेक्शंस होगा और देर फॉर विल गेट विल डिटेक्ट मोर नंबर्स ऑफ दिस पार्टिकल्स स्मॉल बी पार्टिकल्स इन द डिटेक्टर्स अगेन सिंस एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टारगेट मटेरियल्स एंड ईच वन ऑफ देम हैज न्यूक्लियस क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि हमारे जो टारगेट मटेरियल मेटेरियल है उसमें एटम्स है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 
सो उसमें न्यूक्लियस होंगे एंड देयर फॉर देयर इज़ अ पॉबिलिटी ऑफ रिएक्शन अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा इंटरेक्शन होंगे सो लार्जर द नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स इन द वॉल्यूम्स लार्जर विल बी द नंबर ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड देयर फॉर लार्जर विल बी द बी पार्टिकल काउंटेड इन द डिटेक्टर्स सो देयर फॉर डी एन डी एन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स है ना हियर डी एन टी इज द नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स इन द वॉल्यूम हिट बाय द बीम Similarly, number of particles detected in the detector also de- depend on the solid angles, del d omega. So, यहाँ पे देखो जो हमारे जो ये जो beam है इसके कोई cross sections होगा मान लो ये cross section millimeter square में है और ये जिस particular volume में जो strike हो रहे हैं मान लो इसका जो area है वो millimeter में है और जो हमारे जो ये जो detector रखा है वो मान लो कि 10 सेंटीमीटर distance में है तो अगर हमारा डिटेक्टर लार्ज डिस्टेंस में होगा जो टारगेट न्यूक्लियस है तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिटेक्ट और अगर पास होगा तो मतलब टारगेट मटेरियल्स का पास होगा डिटेक्टर अगर मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम हुआ जैसे कि वो टारगेट न्यूक्लियस और डिटेक्टर के बीच में तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट विल डिटेक्ट और देर फोर ए दिस एंगल जो ये पॉइंट बी ये पॉइंट ए है यहाँ और ये जो इस ये तो इसके अकॉर्डिंग ये तो ये बहुत बड़ा हो गया और ये तो बहुत छोटा हो गया मान लो यहाँ का जो डिटेक्टर का जो वेट है वो भी मान लो कुछ जैसे कुछ हायर वैल्यू है इसके कंपैरिजन में तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो जाएंगे जो पार्टिकल्स इस एंगल को बोलेंगे हम डी ओमेगा ये है हमारा सॉलिड एंगल सो देर फोर वी कैन राइट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डी एन इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटेंसिटी ऑफ द बीम नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स इन दैट टारगेट मटेरियल्स और द सॉलिड एंगल्स जो प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देंगे तो वहाँ पर हमारा ये आएगा डी सिगमा बाई डी ओमेगा आई एन टी डी ओमेगा और इस टर्म को हम कहते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ना अगेन यहाँ पर हमारा जो आई एन टी है आई एन टी कैन बी रिटर्न एज पहले हम एन टी के बारे में जानते हैं कि एन टी इज़ द नंबर ऑफ टारगेट न्यूक्लियर और इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द टारगेट एटम्स पार यूनिट वॉल्यूम पार यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ टारगेट उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में वो नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम है हम द पार्टिकल्स इज ओवर देयर एंड वॉल्यूम उस एरिया जो पार्टिकल्स एरिया है उसका वॉल्यूम है और जो टारगेट पार्टिकल्स है उसका वॉल्यूम है so density of uh, the target atom is n we can denote we denote here by n and the volume is equal to cross section of the beam in this case we consider it as a a prime and the thickness t so n t equal to small n into a prime into t therefore i n t can be written as i n a prime t और यहाँ पे जो हमारा आई ए प्राइम है इज इक्वल टू एन आई नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स एंड एन ए इज द एरियल डेंसिटी एरियल डेंसिटी एन ए इज द एरियल डेंसिटी और एन आई इज द नंबर ऑफ टारगेट एंड नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स सो एरियल डेंसिटी ए प्राइम इज इक्वल टू एरियल डेंसिटी इज द डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एरिया नॉट with the respect to volume so therefore we can write i n t is equal to this much aur yahan pe ye humne bataya hai ki kya hai so therefore we can write d n is equal to this this is the formula with this formula we can define the how much the particles is detected in the detectors so kinetic energy kinematics of the nuclear reactions so yahan pe if we have uh, two nucleus having mass mx and another has mass capital mx or small mx has uh, velocity vx and capital mx has velocity capital vx so after the interactions this will be this particles will moves in these directions that means this uh, capital mx will be converted into capital my and capital small vy is converted into capital vx and this will be this much small x mass of uh, mx i mean this will convert into m of y and velocity v of y 
सो so, ये जो है ये हमारे डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा ये डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो हमारे जो इवाकोटेड चैम्बर के अंदर ही है क्योंकि हमने पहले कंसिडर किया था हमारे जो जो रिएक्शन्स हो रहा है वो इवाकोटेड चैम्बर में हो रहा है और आफ्टर यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि जो कैसे आफ्टर कोलिजन्स इलास्टिक कोलिजन्स होगा टारगेट न्यूक्लियस और ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऑफ मास एम स्केटेड एट एन एंगल फाइव होगा द प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऑफ मास एम वाई स्केटर विथ एन एंगल फाइव ये होगा आपका फाइव और ये है आपका ठीटा और बाकी यहाँ पे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एलॉन्ग एक्स एंड वाई डिरेक्शन वी कैन राइट दिस इनिशियल मोमेंटम ये है और फाइनल ये होगा मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा इसको हमने इक्वेशन वन दे दिया और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट अभी हमारा जो ट्रांसफर्स कंपोनेंट है ये होगा एम वाई वी वाई साइन थीटा एम वन इज इक्वल टू कैपिटल एम वाई वी वाई साइन फाइव क्योंकि एनर्जीज कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मोमेंटम भी कंजर्व होना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम का भी कंट्रीब्यूशन होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देर फोर वी कैन राइट दिस और और दिस इक्वेशन कैन गिव एट इक्वेशन टू सो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट दिस ये मिल जाएगा हमें यहाँ से और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा और जब ये सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें ये मिल जाएगा बट क्यू इक्वल टू के वाई प्लस कैपिटल मतलब के कैपिटल वाई प्लस के स्मॉल वाई इज इक्वल टू के स्मॉल एक्स सो मतलब ड्यूरिंग ए रिएक्शन एनर्जीज इधर इवॉल्व और एब्जॉर्ब सो रिएक्शन इन विच एनर्जीज इवॉल्व इज नोन एज ए एक्जॉर्जिक रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंड वाइल इन दोज रिएक्शन एनर्जीज एब्जॉर्ब इज कॉल एग एंडोथर्मिक रिएक्शन सो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल द क्यू वैल्यू और सिंपली द क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शंस सो क्यू इज द क्यू इज इक्वल टू नेट सप्लेस ऑफ द एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस सो देर फॉर वी कैन राइट क्यू एज दिस सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी कैन राइट क्यू एज लाइक दिस so this gives the q value of reactions in terms of k capital y k small x and theta without involving the kinetic energy of the recoil nucleus that is k capital y and the mass m capital m x of the target nucleus so this is the standard form of q equations note that if theta equal to 90 degree the q expression simplifies to this much ye ho jayega aur if q is less q is greater than 0 then it is ex exothermic reaction and if q is less than 0 then it is endothermic reactions now q value and threshold energy what is the relation of q value and threshold energy तो ये रिलेशन निकालने के लिए पहले हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं यहाँ पे जो टारगेट न्यूक्लियस है वो कैपिटल एक्स है और स्मॉल न्यूक्लियस जो है वो ये प्रोजेक्टल न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल एक्स है सो आफ्टर रिएक्शंस ये कैपिटल एक्स तो कैपिटल वाई में कन्वर्ट होगा ये इसमें होगा और ये जो पार्टिकल्स वाई होगा ये डिटेक्टर में हमें मिलेगा और ये इनसाइट में रहेगा क्योंकि हमने वो इवाकुएटेड चैम्बर में कंसीडर किया था कुछ अलग केस में वो बाहर निकाल सकता है बट हमें वो लेबोरेटरी फेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे हमें वो टारगेट न्यूक्लियस को फिक्स रखा था सिंस टोटल एनर्जी कंजर्व इन द न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल एनर्जी कंजर्व है और अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है तो मोमेंटर भी कंजर्व होगा क्योंकि मोमेंटर भी कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एनर्जी कंजर्वेशन में सो 
जो हमारा ये दो टोटल एनर्जी होगा वो एनर्जी ये होगा क्योंकि एनर्जीज कंजर्व होता है न्यूक्लियर रिएक्शन मोमेंटम पर कंजर्वेशन होता है सो so, इनिशियली एनर्जी क्या होगा इनिशियल एनर्जी विल बी एम एक्स सी स्क्वायर प्लस ई एक्स और प्लस कैपिटल एम एक्स सी स्क्वायर और यहाँ पे जो हमारा एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स सी स्क्वायर इन दोनों टर्म को मिलाकर ये होगा हमारा रेस्ट मास एनर्जी और ये जो है ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये जो स्मॉल एक्स है इसका काइनेटिक एनर्जी होगा और डिस इक्वल टू एम वाई और इन दोनों को मिलाकर ये भी होगा हमारा रेस्ट मास एनर्जी होगा सो so, यहाँ पे हमारा ई एक्स यू आई एन ई कैपिटल वाई आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स है देर फोर यू कैन राइट क्योंकि हमें पता है क्यू इक्वल टू दिस है और कैपिटल क्यू इज इक्वल टू या इस रिलेशन से ऊपर जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू दिस मच क्योंकि हमने बताया था कि जो क्यू वैल्यू ये है इज इक्वल टू सप्लेस एनर्जी ऑफ रिएक्शन है ना सप्लेस एनर्जी एनर्जी ऑफ रिएक्शन होगा जो मतलब रिएक्शन होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो क्यू वैल्यू है तो इससे हम एज एक्ड ये कंपेयर कर सकते हैं क्यू इक्वल टू दिस मच हेयर क्यू इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन और फिर यहाँ पे यही है कि इफ क्यू इक्वल टू पॉजिटिव है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन की नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा नाउ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वेड फॉर इंसिडेंट पार्टिकल टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल थ्री एनर्जी मतलब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होगा उसका मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल थ्री शॉल एनर्जी थ्री शॉल एनर्जी तो उसी एनर्जी जब ये एनर्जी मिल जाएगा तो हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना तो ये होगा हमारा थ्री शॉल एनर्जी देर फॉर रिलेशन बिटवीन क्यू वैल्यू एंड द थ्री शॉल एनर्जी इज दिस यही है हमारा रिलेशन Q वैल्यू एंड थ्री शॉल एनर्जी और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे इस कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है सो इफ ई एक्स थ्री शॉल इज इक्वल जीरो फॉर एक्जोथर्मिक और एक्जॉर्जिक रिएक्शन दैट इज दिस रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे और फिर हम न्यूक्लियर रिलेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो थैंक्स फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय